Hvordan blir man en god skribent? Når vi läser en god akademisk tekst, så tänker vi kanske att den personen er kjempeflink til å skrive. Og så tenker vi at andre egentlig kanskje kan skrive så veldig bra. Men det er på mange måter feil. For på samme måte som vi alle kan snakke, så kan vi altså også alle skrive. Forskjellen på en god og en dårlig skribent handler ikke bare om talent, men om hvorvidt vi er villige til å lære og bli bedre. For samtidig som vi alle potensielt er gode skribenter, så har vi også alle noen hindringer inni oss. Og det som skiller en god og dårlig skribent er på mange måter hvordan vi håndterer disse hindringene. Jeg skal snakke om to, men det er to hindringer som henger sammen. Det ene er skrivesperre, det andre er det jeg kaller for delesperre. Um, og de henger sammen fordi at skriveprosessen er jo det første steget mot å dele det man tenker. Og en tekst gjør deg på en måte sårbar. Men dette er en sårbarhet som man må lære å jobbe med, og som man er nødt til å leve med. Første gang jeg skjønte noe om dette, det var da jeg ble bedt av en ganske kjent antropolog om å lese et par kapitler til hans nye bok. Dette er mange år siden, og jeg følte meg beæret og gledet meg til å lese. Men når jeg kom i gang med disse kapitlene, så ble jeg helt satt ut. For det var en tekst som var veldig ugjennomtrengelig, usammenhengende og til de grader uferdig. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle kommentere. Så jeg lot rett og slett være. Senere har han utgitt en haug med bøker, veldig gode tekster. Og det er slik at noen av de aller flinkeste skribentene jeg kjenner i dag, de driver med akkurat dette som han drev med da. De sender fra seg ting lenge før de er ferdige. Det handler om å våge å skrive noe som slett ikke er bra nok, men å bruke andre vennlige mennesker til å hjelpe deg med å finne ut av hva det var du egentlig prøvde å si. Å skrive litt som ikke er så veldig bra, er alltid veldig mye bedre enn ikke å skrive noe i det hele tatt. For mange studenter er frykten for å dele, frykten for å dumme seg ut, en del av skrivesperren. Man forestiller seg andres kritiske blikk allerede før man kommer i gang, og det kan være ganske slitsomt. Så prøv å bli klar over for deg selv hvilke kritikere du har skittende på din skulder mens du skriver. Og se om det er mulig å be dem om å gå ut på gangen en stund og la deg være i fred. Forestill deg kanskje at det er noen helt andre lesere som venter på denne teksten. For i denne tidlige skrivefasen så hjelper det veldig å kunne dele. Det hjelper hvis man har en person som har lovet å lese teksten din innen en bestemt frist. Kanskje det er en venn, eller kanskje en gruppe medstudenter, eller kanskje det er en veileder. Men sørg for at det kjennes trygt. Utfordringen nå, når man faktisk skal dele med noen andre, det er å klare å lage et mentalt skille mellom teksten og deg selv. Tenk at teksten ikke er deg. Tenk at kommentarene til teksten ikke er kommentarer på deg som person. Kritikken i denne tidlige fasen handler ikke om du er god eller dårlig. Det handler om en tekst som rett og slett ikke er ferdig enda, og som har et helt naturlig potensiale for forbedring. Dette arbeidet med å bringe teksten fra å være uferdig til å bli ferdig, kan for mange være et ensomt arbeid, men det kan også gjøres til et kollektivt arbeid, i hvert fall i visse faser av prosessen. Og hvis man vender seg til å jobbe slik, og stadig skiller seg av med deler av sin egen tekst, og, og hvis man våger å gjøre det, så vil det også ofte være slik at eh, skrivesperren som du har erfart i begynnelsen, gradvis forsvinner, eller i alle fall blir mer håndterlig.